சொல்றேன் <laughs> வேம்பயர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரத்த காட்டேரின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இந்த வேம்பயர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வெளிநாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு கேரக்டர் கரெக்டா அது டுவைலைட் படமா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து டார்க் ஷேடோஸ் படமா இருக்கட்டும் இந்த வேம்பயர் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் எப்பவுமே எப்படி காமிப்பாங்கன்னா அடுத்தவங்களோட ரத்தத்தை குடிச்சு உயிர் வாழ்ற ஒரு கேரக்டர் மாதிரி காமிப்பாங்க கரெக்டா வெல் இந்த கேரக்டர் அப்படிங்கறது வந்து இன்னைக்கு நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி செஞ்சுரியில தெரியும் இது முழுக்க முழுக்க கட்டுக்கதை அப்படிங்கிறது ஆனா இந்த கேரக்டர் உருவானதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்த ஒரு பர்சன் எலிசபெத் பெத்தோரி அப்படிங்கிறவங்க இந்த உலகத்திலேயே அதிகமான கொலைகள் கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி ஐம்பது கொலைகளை பண்ணிருக்காங்க வேர்ல்ட் ரெக்கார்டே அவங்க செட் பண்ணிருக்காங்க கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் புக்ஸ்ல வந்து த மோஸ்ட் ப்ரொஃபிலிக் ஃபீமேல் மர்டருக்கு வந்து இவங்களோட பேரை தான் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இந்த அறுநூத்தம்பது கொலைகளை பண்ண இந்த எலிசபெத் பெத்தோரி அப்படிங்கிறவங்களோட கதை தான் எலிசபெத் பெத்தோரி கொலைகளை பண்ணதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டுருவீங்க அதை நான் கதையில போற போக்குல நான் அப்படியே சொல்றேன் இப்போ ஸ்டார்டிங்ல நம்ம டைம் டிராவல் பண்ணி போக போற காலகட்டம் என்ன போக போற நாடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஹங்கேரி நாட்டுக்கு போக போறோம் நான் அங்கதான் எலிசபெத் பெத்தோரி அப்படின்னு சொல்லப்படுற பிளட் கவுண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இல்ல ஃபீமேல் வேம்பயர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களோட கதை ஆரம்பிக்கிற இடம் சோ அந்த காலத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹங்கேரி அப்படிங்கிற ஒரு நாடு வந்து யூரோப்ல இருக்கு நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும் சோ அந்த நாடு வந்து ஒரு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்றப்ப வந்து மன்னர்களும் போர்களும் மட்டும் கண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு நாட்டுல வந்து எலிசபெத் பத்தோரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு அரச குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க ஹங்கேரி நாட்டுல இருக்கிற இந்த அரச குடும்பம் வந்து எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான குடும்பம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா டிசிப்ளினோட மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த அவ்வளவு டிசிப்ளினா ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் வந்து இவங்களோட ரூல் கீழே இருக்கிற காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டான பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்கிறது தான் எலிசபெத் பத்தோரி அப்படிங்கிறவங்க பிறந்த சின்ன வயசுல தான் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து தண்டிக்கிற விதங்களை பார்த்து ரொம்பவே பயந்து போனவங்க தண்டனையும் சொல்றப்ப ஜெயில போடுற தண்டனை மட்டும் இல்ல அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தண்டனைகள் வந்து கைய வெட்டுறதா இருக்கட்டும் கால வெட்டுறதா இருக்கட்டும் தூக்குலாங்க <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> இந்த ரெண்டு நாடுகளும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு கிங்டமும் வந்து லேட்டர் பீரியட்ல இணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கிங்டமா உருவெடுக்குது எலிசபெத் பத்தோரியோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய போர்ல வந்து ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அவங்க நாட்டை விட்டு கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் எலிசபெத் பத்தோரி கிட்ட தான் வந்து மொத்த நாட்டோட கண்ட்ரோலுமே வருது இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எலிசபெத் பத்தோரிக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு குழந்தைங்களும் பறக்கிறாங்க அண்ட் மொத்த நாட்டோட கண்ட்ரோல் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து போருக்காக வந்து ஒரு பக்கத்து கண்ட்ரியோட ஒரு போருக்கு போயிட்டாங்க அந்த போரை வந்து லாங் வார் அப்படின்னே வந்து ஹங்கேரியோட ஹிஸ்டரியில சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து டிகேட்ஸ் நடந்துச்சு பத்து பத்து வருஷத்துக்கு மேல வந்து அந்த வார் போயிட்டு இருந்துச்சு சோ அவ்வளவு பெரிய வார் போயிட்டு இருக்கப்போ இங்க எலிசபெத் பத்தோரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து தனியா மொத்த கண்ட்ரியுமே வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க சோ நாலு அடைவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலிசபெத் பத்தோரி வந்து திடீர்னு வயசு ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஆல்ரெடி வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க மொத்த நாட்டையே ஹேண்டில் பண்ணணும் மொத்த நாட்டுல இருக்கிற அதாவது வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒழுங்கா சாப்பாடு போகுதான்னு பாக்கணும் ஒழுங்கா விவசாயம் நடக்குதான்னு பாக்கணும் எவனா திருடாம இருக்கணும்னு பாக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் இல்ல மொத்த குவீன் தான் எல்லா வேலையும் பாத்துட்டு இருக்காங்கிறவனா இட் இஸ் டேக்கிங் அ டால் ஆன் ஹர் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா சோ அந்த டோல் வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப அவங்க உடம்பு வந்து டைரக்டா பாதிக்கப்பட ஆரம்பிக்குது சோ அந்த பாதிக்கப்படுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து அதாவது வந்து ஒரு முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்க வேண்டியதுலேயே வந்து அவங்க பாக்குறதுக்கு வந்து வந்து ஆனா ஒரு அறுபது வயசு இருக்கிறவங்க மாதிரி தோற்றம் கொண்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு அளவுக்கு மேல வர்றப்ப வந்து பிசிக்கலா ஒருத்தவங்க வந்து மாறுவாங்க கரெக்டா சோ அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்க்குள்ள இருக்கிறப்ப வந்து
பட் திரும்பி வந்த கொஞ்ச நாள்லயே வந்து ஊர் மக்களோட ஆச்சரியத்துக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எலிசபெத் பத்தோரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து மறுபடியும் அவங்களோட இளமை திரும்பி ரொம்பவே நார்மலா இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க ரொம்பவே யூத்ஃபுல்லா மறுபடியும் மாறுறாங்க அதாவது யோசிச்சு பாருங்க ரொம்பவே சின்ன வயசுல வயசானவங்களா போறவங்க அந்த போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் இளமை திரும்புறது வந்து சுத்தி இருக்கிற மக்களுக்கு எல்லாம் ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி இவங்க வந்து மறுபடியும் இந்த யங் இந்த பியூட்டி வந்து அவங்களுக்கு திருப்பி கிடைச்சிச்சுன்னு ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பெண்களும் வந்து இந்த ஒரு சீக்கிரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க அது எல்லாருமே எலிசபெத் பத்தோரி கிட்ட கேட்கிறாங்க அவங்க இருந்துகிட்ட நேச்சுரல் பியூட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க பட் இது நடந்துட்டு இருக்க அப்போ பேர்ல எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹஸ்பண்டும் இறந்து போயிடுறாங்க எலிசபெத் பத்தோரியோட ஹஸ்பண்ட் இறந்து போறாங்க அவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் இருந்துகிட்டு அவங்களையும் அவங்களோட சொத்துக்களையும் எலிசபெத் பத்தோரி எலிசபெத் பத்தோரியோட நாடு சொத்துக்கள் அண்ட் அவங்களோட குழந்தைங்க எல்லாத்தையுமே வந்து இன்னொரு ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து பொறுப்பா ஒப்படைச்சிட்டு போங்க இனிமே நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போறாங்க இது ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்கு இது பேரலா அந்த அந்த இன்னொருத்தவங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து கண்ட்ரிய டேக் ஓவர் பண்ணி கொஞ்சம் ரூல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அவங்க கிட்ட ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து அடிக்கடி வர ஆரம்பிக்கிறது ஊர் மக்கள் கிட்ட இருந்து அது என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல இருக்கிற நிறைய பெண்கள் வந்து காணாம போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து அங்க இருக்கவங்க கிட்ட வருது சோ அவங்க இருந்துகிட்டு என்னெல்லாம தேடி பாக்குறாங்க எப்படி பெண்கள் காணாம போறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க சோ இது வரைக்கும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற அந்த கிராமத்து பெண்கள் இருப்பாங்கல்ல அவங்கதான் காணாம போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு இருக்கு லேட்டர் பீரியட்ல வர கம்ப்ளைண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற அரிஸ்டோக்ரசியில இருக்கிற பெண்கள் அதாவது வந்து அரச குடும்பத்துல இருக்கிற பெண்களே வந்து அப்பப்ப காணாம போறாங்க அப்படின்னு வந்துருது காணாம போறாங்க அப்படியே காணாமலே போயிடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்து அவங்க கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்குது சோ இதுல ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் காமிக்கிறவங்க வந்து லேட்டர் பீரியட்ல என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே ஆச்சரியமா தெரிய வருது என்னன்னா எலிசபெத் பத்தோரி அங்க இருக்கிற பெண்களை வந்து கொலை செஞ்சு அந்த ரத்தத்தை வந்து அவங்க தன்னோட பியூட்டிக்காக தன்னோட அழகுக்காக பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு வந்து உள்ளுக்குள்ள அடிப்பட ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்த மன்னனுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டவுட் வருது என்னடா இப்படி சொல்றாங்க ஆனா இவங்களை அதை நம்ம தானே கேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே பொய்யா உண்மையா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா எலிசபெத் பத்தோரியோட அந்த அவங்களோட கோட்டைக்குள்ள வந்து அவங்க வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு ரேட் விட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா வந்து கண்ணால பாத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேட் உள்ளுக்குள்ள விடுறாங்க அந்த ரேட் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலிசபெத் பத்தோரியோட அந்த அரண்மனைக்குள்ள வந்து ஃபுல்லா பெண்களோட உடல் உறுப்புகளா இருக்கிறத பாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ட் அப்போ வந்து எலிசபெத் பத்தோரிய அரஸ்ட் பண்ணி என்னதான் நடந்துச்சு அப்படிங்கறத கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க சொல்ற விஷயங்கள் தான் வந்து அவங்களுக்கு லேட்டர் பீரியட்ல இவங்க ஒரு ரத்த காட்டேரி இல்ல வேம்பயர் அப்படிங்கிற ஒரு கதையை வந்து பேரே கொடுக்குற அளவுக்கு இவங்களுக்கு இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களோட கேரக்டர் வச்சு தான் வேம்பயர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து போர்ல இருந்தப்ப அவங்க ரொம்பவே முதிய முதிர்ச்சியான ஒரு தோற்றம் அடைய ஆரம்பிக்கிறப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா எலிசபெத் பத்தோட வயசு சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிக்ஸ் அடிக்கடி அவங்களுக்கு வரும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சோ எலிசபெத் பத்தோரி சின்ன வயசுல இருந்து பிக்ஸ் வர்றப்போ அங்க இருக்கிற அந்த காலத்துல வந்து அவ்வளவா மெடிக்கலி வந்து நம்ம அட்வான்ஸ்டு கிடையாது கரெக்டா சோ அங்க இருக்கிற அவங்களோட அப்பா அம்மாவா இருக்கட்டும் சுத்தி இருக்கவங்களா இருக்கட்டும் எலிசபெத் பத்தோரிக்கு வந்து சில ஒரு மனுஷனோட ரத்தத்தை வந்து அவங்களோட உதட்டுல வச்சா எலிசபெத் பத்தோரியோட பிக்ஸ் வந்து சரியாயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு மூட நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு வளர்த்து விட்டு இருக்காங்க அங்க இருந்த ஹங்கேரி மன்ன அங்க இருக்கிற ஹங்கேரி மருத்துவர்களும் அதை அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க ஆமா இது வந்து ஒரு வெரிஃபைடு மெடிசன் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சோ இன்னொரு ஒரு மனுஷனோட ரத்தத்தை எடுத்து குடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் இல்ல லிப்ஸ்ல தடவுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் எலிசபெத் பத்தோரிக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே நடக்கிற ஒரு பிராக்டிஸ்ல இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது லேட்டர் பீரியட்ல என்ன ஆகுது அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இதே எலிசபெத் பத்தோரி இருந்துகிட்டு அவங்களோட கிங் வந்து போருக்கு போயிட்டு இருந்தப்ப அவங்க ரொம்பவே முதிர்ச்சி அடைறாங்கன்னு தெரியுது மன்னன் திருப்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் மன்னனுக்கு மனைவி மேல பெருசா ஈடுபாடு இல்ல எலிசபெத் பத்தோரி மறுபடியும் மன்னன் கிட்ட வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அவங்க இருந்துகிட்டு கேஷுவலா நடக்கிற ஒரு விஷயத்த சொல
தீய விஷயங்கள்லாம் அவங்க நிறைய பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரத்தத்தை வந்து வடிகட்டி அந்த ரத்தத்தை வந்து ஒரு பாத் டப் மாதிரி வச்சு அந்த ரத்தத்துக்குள்ள அவங்க குளிச்சு டெய்லி எந்திரிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு மறுபடியும் இளமை திரும்புது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பிளசிபோ எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்பி செஞ்சோம்னா அது நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா அது நடந்துரும் ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ரொம்ப வேணும் வேணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தோம்னா அது நடந்துரும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு சரியாகுதுன்னு நினைச்சோம் நம்ம உடம்பு சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிளசிபோ எஃபெக்ட்னால பெத்தோரி இருந்துகிட்டு ஓகே நம்ம மறுபடியும் இளமை திரும்புறோம் அப்படிங்கறத ஸ்ட்ராங்கா நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்க நம்பினாங்களோ இல்லையோ அதனால அவங்க நம்ப ஆரம்பிச்சதுனால அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இளமைக்கும் திரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ இதுதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர்ல இருக்கிற நிறைய பணிப்பெண்களை வந்து இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள போறவங்க எல்லாம் கேசலுக்குள்ள போறவங்க எல்லாம் காணாம போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல இருக்கிற மக்களே இருந்துகிட்டு பெண்களை வந்து இவங்க கிட்ட பணிவிடை செய்யறதுக்கு போகிறதுக்கு ஒழிச்சு வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அரச குடும்பத்துல இருக்கிற பெண்களை நிறைய பேர் வந்து இவங்க எடுக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அது ஒரு கேஸா மாறுது அவங்க ஹஸ் அவங்களோட பொறுப்பாளர் யார் வந்து அவங்களை வந்து கேர் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் ரன் பண்றாங்க ஃபைனலி அவங்க கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி ஐம்பது கொலைகளை பண்ணிருப்பாங்க அப்படிங்கறது தெரிய வருது அதனால வந்து அவங்க ஜெயிலையும் போடுறாங்க தன்னோட ஐம்பத்தி நாலு வயசுல எலிசபெத் பத்தோரிக்கு வந்து ஒரு செல்லுல போடுறாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுல போடுறாங்க ரெண்டு வருஷம் அவங்க ஒரே ஒரு செல்லுக்குள்ள மட்டுமே இருக்காங்க ஒரே ஒரு வெண்டிலேஷனுக்கு ஒரே ஒரு ஹோல் மட்டும் தான் இருக்கு அந்த ஹோல் வழியா வர்ற காத்தும் அந்த ஹோல் வழியா வர்ற லைட்டும் மட்டும் தான் அவங்களோட கடைசி இரண்டு வருஷங்களுக்கு இருக்கு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அவங்க அந்த செல்குள்ளே இறந்தும் போயிடுறாங்க அவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கறதே அது வரைக்கும் வெளியே வர ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் வந்து கேஸ் கோர்ட் எல்லாம் போறப்ப வந்து ரொம்ப சின்ன ட்ரையலா இருந்துகிட்டு அரச குடும்பத்துல இருக்கவங்க இறந்து போனதை மட்டும்தான் ஒரு கேஸா பேசியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் எத்தனை பனி பெண்கள் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கறது வருது சோ பைனலி இந்த கதைகள்ல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிதான் வந்து அந்த வேம்பயர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து லேட்டர் பீரியட்ல உருவாக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து நிறைய பேர் யூரோப்ல இருக்கிறவங்க நம்புறாங்க இதை தான் எனக்கு உங்ககிட்ட சொல்லு நினைச்சேன் உங்ககிட்ட நான் பைனலி கேட்கணும்னு நினைக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் பிளசிபோ எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொன்னேன் ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பி ஸ்ட்ராங்கா பண்ணோம்னா அது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நடந்துரும் கரெக்டா இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த பிளசிபோ எஃபெக்ட் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா இல்ல உண்மையிலே அந்த அந்த எலிசபெத்தோட கதையில பார்த்தோன்னா கூட அவங்க சொல்லுவாங்க ரத்தம் பட்டதுனால வந்து அவங்க யங் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க கரெக்டா இதெல்லாம் உண்மையின்னு இரு உண்மையா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா இல்ல இதெல்லாம் வந்து கட்டுக்கதையா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா அந்த பிளசிபோ எஃபெக்ட் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத சொல்லுங்க அதாவது ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்பணும்னா அது பொய்யோ உண்மையோ அது நம்மளுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இதை நீங்க நம்புறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க எலிசபெத் பத்தோரி இந்த பொண்ணோட கதையை கேட்கிறப்போ உங்களுக்கு இது அவங்களோட தப்பா இல்ல இந்த சொசைட்டி சொசைட்டியோட தப்புன்னு உங்களுக்கு தோணுதாங்கிறதையும் கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த மொத்த கதையும் கேட்டீங்கன்னா சின்ன வயசுல இந்த பிக்ஸ் வந்து அது ரத்தம் வந்து உங்களுக்கு சரியாகும்னு சொல்லி அவங்களோட கதையில இருந்து கதையை கேட்டோம்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து அவங்க சைடு வந்து ஒரு நியாயம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அவங்கனால பாதிக்கப்பட்டவங்க கிட்ட இருந்து கதையை கேட்டோம்னா அவங்க சைடு நியாயம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்க யார் பக்கம் நியாயம் இருக்குன்னு சொல்றீங்கிறத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோல இந்த மாதிரி கண்டிப்பா வந்து நான் மீட் பண்றேன் இந்த மிஸ்ட்ரி உங்க நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோல வந்து மீட் பண்றேன் பாய் மதன் கௌரி சைனிங் ஆஃப் யூர் சியர்ஸ்